ஜி தமிழ் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் விவாதமதம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் குறிப்பாக இன்றைய முக்கிய தலைப்பாக அதிமுக சார்ந்த தலைப்பு தான் அமைந்திருக்கிறது ஆர் எஸ் எஸ் பேரணியை தொடக்கி வைத்ததற்காக எம்எல்ஏ தளவாய் சுந்தரம் அவர்களை மாவட்ட செயலாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கியிருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இது எந்த மாதிரியான போக்கை முன்னெடுப்பது அதிமுகவை சீரமைப்பதற்கான பணியை தொடங்கிவிட்டாரா எடப்பாடி என்று கேள்வி எழுந்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் திமுக அரசை கண்டித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் உண்ணாவிரத போராட்டம் அதே போல மனித சங்கிலி போராட்டம் ஆகியவற்றை அதிமுக முன்னெடுத்து வருகிறது எதிர்கட்சியாக எவ்வளவு சரியாக எடப்பாடி தலைமையில் அதிமுக செயல்படுகிறது மற்றவர்கள் இணைந்து இந்த தேர்தலை சந்திப்பார்களா என்ற பல கேள்விகள் அதிமுகவினர் மீது தொடர்ந்து இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது இந்த நிலையில்தான் இந்த தலைப்பை நாம் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் அதிமுக சீரமைப்பை தொடங்கினாரா எடப்பாடி கட்சி ஒருங்கிணைப்பு சாத்தியமா என்ற தலைப்பில் நம்மோடு நான்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் இணைகிறார்கள் முதலாவதாக அரங்கத்தில் இருந்து மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு துரைகருணா அவர்கள் ஓ பி எஸ் அணியின் ஆதரவாளர் திரு நாஞ்சில் கோலப்பன் அவர்கள் பத்திரிகையாளர் திரு வி எஸ் ராமன் அவர்கள் அரசியல் விமர்சகர் திரு தேனி கர்ணன் அவர்கள் விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ராமன் சார் உங்ககிட்ட இருந்து அதிமுகவினுடைய சீரமைப்பு அப்படின்றத எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து தொடங்கி இருக்கிறாரா குறிப்பா இந்த ஆர் எஸ் எஸ் பேரணியை வந்து தொடங்கி வச்சதுக்காக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நடவடிக்கையை எப்படி பார்க்குறீங்க எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு இல்லை அதாவது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தளபாய் சுந்தர் அவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் பேரணியை கொடியரசு தொடங்கி வைக்கிறாரு அதனால அவரை கட்சியில் இருந்து நீக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு அதே எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கடைசி எப்படி இயக்கம் பண்ண பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் வந்து எஸ்டிபிஐடைய கட்சிகளுடைய கூட்டணி வச்சுருந்தார் அவங்க கூட நிறைய கூட்டத்துக்கெல்லாம் போயிருந்தார் அப்போ அவருடன் கூட்டணி வைத்தால் மிதவாதம் ஆர் எஸ் எஸ் பேரணியை தொடங்கி வைத்தால் அது மதவாதம் என்று அதிமுக வந்து ரெட்ட உடம்பு போட காரணம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல எடப்பாடி பழனிசாமியை பொறுத்தவரையும் கடந்த ஒரு இந்த பார்லிமெண்ட் தேர்தலுக்கு பிறகு தளவாய் சுந்தரம் மேலே வாய்ப்புகளை பார்த்துட்டு இருந்தார் காரணம் என்னன்னா கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவரே தன்னிச்சையாக அங்கே வேட்பாளரை நிறுத்திட்டாருன்னு இப்போது அதிமுக தலைமையிலே நீங்க வேப்பிலை நிறுத்தினா மட்டும் அவர் ஜெயிக்க போறாரா இல்ல ஏன்னா இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் திமுக ஒரு ரகசியமாக அங்கோ போட்டு கொண்டு எல்லாமே புதுமுகத்தை போட்டு கொண்டு தேர்தலை சந்திச்சாங்க பார்லிமெண்ட் தேர்தலில் ஏன் எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சரவையில் இருந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் யாருமே ஏன் நிற்கல ஏன்னா தோத்து போயிருவோம்னு எடப்பாடி அங்கோக்கே தெரியும் அதனால தான் அவர் வந்து தளவாய சுந்தரம் இத்தகைய சூழ்நிலை தான் அங்கே ஒரு மீனவர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தர அங்கே நிற்க வச்சாங்க அப்படி நம்ம ஏற்கனவே துவக்கன்னு தெரிஞ்சு போகுது எடப்பாடி பழனிசி இப்போ தலைமையில் இருந்து அவர் துவக்க போ ஜெயிக்க போகிறது கிடையாது ஆகவே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சட்டியிலே இல்லை அப்போ அகப்பேல எப்படி சார் வரும்னு சொல்லுங்க வந்து அன்னை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே அண்ணா துறை சொல்லுவார் நெல்லை எங்கள் இல்லை குமரி எங்கள் தொல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆகவே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் நல்லா பண்ணிடுங்க ரெண்டாயிரத்தி இரு இப்போ ப பதினாறில் ஜெயலலிதா அம்மையர் காலம் மாறாங்க சசிகலா அம்மா ஒரு கே கோயஸ் விஷயமாக சிறைவாசகம் போகிறாங்க அதன் பிறகு பழனிசாமி அவர்கள் நாலு ஆண்டு காலம் அந்த துறையை அம் ஆட்சி என்ற பொருளில் இருந்து கொண்டு மக்களுடைய நிதிகளையும் மத்திய அரசு நிதிகளையும் சுருட்டி கொண்டு தங்களுடைய குடும்ப வளத்தை பெருக்கிக் கொண்டார் ஆனால் ஒரு கட்சிக்காரங்கள் கூட அவர் சிங்கிள் டீ கூட எடப்பாடி அந்த கம்பெனி வாங்கி கொடுக்கல அதனால தான் திமுக இன்றைக்கி ஆட்சிக்கு வந்தவர்னா என்ன நடந்தது நாலு ஆண்டு காலம் எடப்பாடி அமைச்சர் செய்த ஊழல் பட்டியலை எடுத்து வைத்து அவர்கள் திமுக என்ன பண் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போகிறீங்களா அல்லது உங்கள் மேலே ஊழல் நடவடிக்கை எடுக்கட்டுமா என்ற நிலைப்பாடு பார்க்கும்போது ஐயா நான் ஜெயிலுக்கும் போகலை ஊழல் நடவடிக்கையும் எடுக்கல எடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் எந்த நடவடிக்கைக்கு மேலே எடுக்காதீங்க மாறாக நீங்கள் சொல்ற போது நாங்கள் கேட்போம் சொன்னாங்க அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் தான் இன்று பாஜக எம்பி எலக்ஷன் கூட்டணி வைக்கிறேன் என்று சொல்லி கொண்டு அப்புறம் நாங்க வரமாட்டோம் நாங்க மதவாதியுடன் கூட்டணி போக மாட்டோம் என்று சொன்னால் நாலரை ஆண்டு காலம் அங்க நீங்கள் மத்தியிலே பாஜக ஆட்சி என்பது அப்ப நல்ல வாயா இன்னைக்கு ஆட்சி இழந்து கொண்டு நாங்கள் பாஜக கூட்டணி வர மாட்டோம் நாங்கள் தனியார் நாராவாயா ஆக எடப்பாடி பழனிசாமியால் இந்த அதிமுக அழிவை நோக்கி செல்லுகின்றது அழிந்து போய்விட்டது கட்சியே இன்னைக்கு இல்லாத நிலைமையில் இருக்குது ரெண்டாவது அது இந்த மேட்டர் எல்லாம் பார்த்தீங்களா அதிமுக ஆட்சியை இழந்த பிறகு நேரத்தில் பார்த்தீங்களா அண்ணன் அதாவது தொண்டர்களுடைய மனசில் என்ன இருக்குது மக்கள் என்ன இருக்கு என்பதை அண்ணன் நாஞ்சில் கோலப்பன் அவர்கள் தான் முதல் முறையாக பொன்னையனவர்களுடன் பேசிய உரையாடலை வெளியில் கொண்டு வந்த பிறகுதான் பூனைக்குட்டி வெளியில் வந்தது 
அதே போல் தேனி கர்ணன் அவர்கள் இந்த கட்சியுடைய மக்களுடைய தொண்டனுடைய மனநிலை என்ன சசிகலாமுடைய உழைப்பு என்ன ஓபிஎஸுடைய நிலைப்பாடு என்ன இதெல்லாம் மானித்திரமாக வெட்ட வெளிச்சத்தில் போட்டு காட்டியவர் தேனி கர்ணன் அவர்கள் அதே போல் ஆசிரியர் துரைக்கரன் அவர்கள் திராவிட கட்சிகளுடைய வரலாற்று சிந்தனைகளையும் அண்ணா எப்படி கட்சியை வளர்த்தார் கருணாதி எப்படி கட்சியை ஏமாற்றி கொண்டு அவர் குடும்பத்தை வளர்த்தார் ஜெயலலிதா அம்மையார் கட்சியை எப்படி வளர்த்தார் சசிகலா அம்மையார் எப்படி கட்சியை கட்டமைப்புக்கான ஒரு இன்ஃபோட்டு கொண்டு வந்துள்ளார் அண்ணன் ஓபிஎஸுடைய வளர்ச்சி என்ன அவங்களுடைய மனு பண மனு ப மனு பணநிலை என்ன கட்சியுடைய இன்னைக்கு தனித்தன்மை என்ன என்பதை இன்று வரைக்கும் திராவிட கட்சியினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சியாளராக செயல்பட்டவர் நம்முடைய துரைக்கரணார்கள் அப்படி ஏற்பட்ட ஒரு மூன்று விதமான ஒரு நல்ல சிந்தனை உடைய ஒரு தல ஒரு தொண்டர்களால் மட்டுமல்ல ஒரு எம்ஜிஆருடைய விசுவாசிகளாலும் புரட்சி தலைவர் அம்மாவுடைய விசுவாசிகளாலும் கண்டெடுத்த இந்த நல்முத்துக்கள் இன்று ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் பேசுகின்றார்கள் என்றால் அவருடைய உண்மையை தன்மை வெளிப்படுத்தினார்கள் இதன் மூலம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய முகத்திரை கிளியும் என்பதை அச்சம் எந்த விதமான அதுவும் இல்லை அதனால் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களை மட்டும் ஏமாற்றியவர்கள் நாலரை ஆண்டு காலம் தமிழகத்தினுடைய மக்கள் நிதிகளையும் கொள்ளையடித்து அந்த கொள்ளை கும்பலின் கூட்டமாகத்தான் இன்று எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒரு தேன் கூட்டம் ராணி தேனி எப்படி அது ராணி தேனி ஈயை போல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த கூ அந்த அவருடன் இருக்கின்றது எல்லாம் கொள்ளையில் சிக்கியவர்கள் தான் இவர்கள் தொண்டர்களை மறந்தார்கள் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை எம்பி எலெக்ஷனில் கூட மாவட்டம் முழுவதும் ஊழியர் கூட்டம் போட்டார் நிர்வாகிகள் கூட்டம் போட்டார் அப்போ என்ன சொன்னாங்க யாரும் கட்சிகளுடைய குறைகளை கேட்காதீங்க நீங்கள் கருத்துக்களும் சொல்லிட்டு வந்து இதே சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள அதிமுக நகர செயலர்கள் வட்ட செயலர்கள் மாவட்ட செயலர்கள்லாம் திமுக எம்பிக்களுக்கு மறைமுகமாக ஆதரவு உலர் என்று ஊடகங்கள் வெளிச்சம் போட்டு காட்டின அதை எடப்படியே ஒத்துக்கொண்டார் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் தமிழகத்தில் அதிமுகவை எம்ஜிஆர் கட்டுக்காத அந்த கட்சி இன்றைக்கு எடப்பாடி கையில் குரங்கு கையில் பூமாலை கொடுத்தது போல் எடப்பாடி பழனிசாமி தவிர உள்ள அத்தனை முன்னாள் அமைச்சர்களும் கொள்ளையடித்து அந்த கொள்ளையிலிருந்து மாட்டிவிடக்கூடாது சிக்கிவிடக்கூடாது என்று அதிமுக கட்சியை இன்று அறிவாளர் அடமானம் வைத்துக் கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலும் திமுக தான் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்ற முதலமைச்சர்களும் ஆட்சியிலும் கழகத்திலும் சிறப்பாக பணியாற்றார் சசிகலா அம்மையார் அவருக்கு திறந்த அரசியல எடப்பாடிக்கு தெரிகின்ற போது அதாவது குனிஞ்சு குனிஞ்சு கூட்டு ஏமாற்றி ஒரு முதலமைச்சர் பெயர் வந்து கொண்டு இன்று ஏமாற்றி கொண்டு உப்பிட்டவரையே உள்ளளவு என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ் கலாச்சாரத்தில் சசிகலா அம்மையே நீ யார் என்று கேட்கக்கூடியவர் எப்படி சசிகலா அம்மையாரையும் ஓபிஎஸ் அவர்களையும் எடப்பாடி இணைப்பார் இணைக்க மாட்டார் காரணம் என்றால் இந்த இணைக்க கூடாது என்பது திமுகவில் கொடுத்த அஜெண்டா அந்த அஜெண்டாவை ஒருபோதும் இடப்பாறு மீற மாட்டார் அவரை பொறுத்தவரையிலும் காட்சி வரலாற்றிலும் பரவாயில்ல நாம நம்முடைய பஸ்ஸுக்கு ஓனராக இருந்த போதும் இடப்பாடி கற்பனை அவருடைய கோட்டை தகுந்து விடும் கண்டிப்பாக அதிமுகவை அவர் அழித்து விடுவார் இந்த அதிமுகவை மீண்டும் வர வேண்டுமானால் சசிகலா அம்மையாரும் அண்ணன் ஓ பி எஸ் அண்ணன் போன்ற மூத்த தலைவர்கள் உரையிருந்து செயல்பட்டால் தான் எடப்பாடி திருத்த முடியும் எடப்பாடி ஏனை என்றால் டெல்லியில் உள்ள பாஜக எடப்பாடி கட்சியின் மீது மிக பெரும் கோபத்தில் உள்ள காரணம் அனைத்து நம்பிக்கை துரோகம் சசிகலாமாவுக்கே துரோகம் கட்சிக்கே துரோகம் தொண்டனுக்கே துரோகம் கூட்டில் இருந்து கொண்டு பாஜக கட்டி விட்டதே துரோகம் இப்படி ஒட்டுமொத்த துரோகத்தின் முழு முகம்தான் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆக எடப்பாடி பழனிசாமி முகத்திரை கிளியும் என்பதில் எந்தவித மாற்றம் இல்லை சரி நாஜில் கொல்பன் சார் இந்த இப்போ இருக்க அதிமுகவினுடைய செயல்பாடுகளை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ வந்து உரிமைகள் தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு குழு வந்து ஓபிஎஸ் தொடங்கி நடத்திட்டு இருக்கிறாரு பாஜகவோட ஆதரவு நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறாரு ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தல் நோக்கி பயணப்படும் போது அதிமுகவில் எல்லாரும் இணைந்தால் தான் இது சாத்தியம் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா பல தேர்தல்களாக எடப்பாடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய அதிமுக வந்து தோல்வியை தான் தழுவிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நேற்று நடந்த செயல்பாடுகள் தலைவாய் சுந்தரம் ஒரு முக்கியமான எம்எல்ஏ அவரை வந்து மாவட்ட செயலாளர் பதவியிலிருந்து நீக்கியிருக்கிறாரு என்ன மனநிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி இது மாதிரியான செயல்பாடுகளில் இருக்கிறார் அதாவது நேற்று தலைவாய் சுந்தரம் அவருடைய நீக்கிறது வந்து முதல்ல இந்த கழகத்தை முத முதல்ல பிரிக்கிறதுக்கு ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக செயல்படும் போது பிரிக்கிறதுக்கு முதல் குரல் கொடுத்தவரே தலைவாய் சுந்தரம் தான் 
அவருக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ஒரு பெரிய அடிதான் அது அதாவது தன்வினை தன்னை சுடும் அதுபோல் எடப்பாடி பழனிசாமி வேற யாரையாவது ஒருத்தரை நீக்கி கூட பழசு பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சரியான ஒரு கருணாக பாம்பு பிடி பாம்பு புத்துக்குள்ளே கையை விட்டுருக்காரு அதுதான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு பக்கம் ஏன்னா தளவாய் சுந்தரத்தை போய் கை வைக்கிறது வந்து எப்பேற்பட்ட விஷமத்தன்மோ எவ்வளோ தரமான விஷமத்த கக்குவா இருக்கிறதெல்லாம் இனி போக போக காலத்தில் பார்க்கலாம் அதாவது திருமதி சசிகலா அம்மா அவர்களோ அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்களோ டிடி தினகரன் அவர்களோ இவங்க எல்லாம் செய்யாத விஷயத்த எல்லாம் தளவாய் சுந்தரம் செய்வாரு ஆனா நம்பிக்கையை நம்ம பாக்கலாம் ஏன்னா அவரு சாதாரணமா விட்டுட்டு போற ஆள் இல்ல ஏன்னா நாங்க தொண்ணூத்தி ஏழுல இருந்து எங்க மாவட்டத்துல அவரால பாதிக்கப்பட்டு பல கட்சிகளுக்கு ஓடின ஆட்கள்ல உண்டு ரெண்டாவது அண்ணன் சொன்னாரு துரோகத்தை அந்த துரோகத்தை வரலாறுல கூவத்தூர்ல நடக்கும் போது நடந்த சம்பவத்துல இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி யாரு அப்படின்னு சொல்லி அண்ணன் தினகரன் அவள்கிட்ட பேசி திருமதி சசிகலா அம்மாட்ட வந்து ஒப்புதல் வாங்கி இந்த முதல்வர் பதவியை வாங்கி கொடுத்தவரே தலவாய் சுந்தரம் தலவாய் சுந்தரம் இல்லைன்னா இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லை எப்படின்னா நீங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு இவர் கவர்னர்கிட்ட பதவி ஏற்றுக்கிட்டு நேரம் அம்மா சமாதிக்கு போகும்போது அண்ணன் தினகரன் அண்ணன் பக்கத்தில் நிற்கும் போது அந்த பேரிக்காடுக்கு அந்த பக்கம் நின்று தலவாய் சுந்தரம் அன்னைக்கு எம்எல்ஏ கிடையாது டெல்லி சிறப்பு பதி சிறப்பு பிரதிநிதியை கொடுத்ததே திருமதி சசிகலா அம்மா அவர்கள் அது வரைக்கும் ஒண்ணும் கிடையாது அம்மா வந்து செல்லா காசாக்கி அவரை வந்து கட்சியோட அமைப்பு செயலாளராக நிப்பாட்டிட்டாங்க இவருக்கு ஒன்றும் செல்ஃப் எடுக்கலாம் சொல்லி விஜயகுமார் ஒருத்தரை போட்டுட்டு இவரை தூக்கி அப்படி அமைப்பு செயலாளராக நிப்பாட்டிட்டாங்க சரி அந்த காலகட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி எல்லாரும் நிற்கும் போது எல்லா மந்திரிகள்லாம் நிற்கும் போது கூட தலவாய் சுந்தரத்தை கூப்பிட்டு பக்கத்தில் நிப்பாட்டி வச்சு அம்மாவுக்கு மலர் ம மலரஞ்சலி செலுத்தினவராகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி ரெண்டாவது எங்கள் மாவட்டத்தை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பிரசாத் அதாவது இவர் அதாவது இணைஞ்சிருக்கு காலகட்டத்தில் அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி அண்ணன்ட்ட ஓபிஎஸ் அண்ணன்கிட்ட சொல்கிறோம் அண்ணன் இந்த மாதிரி இருக்கு ஏங்க நீங்கள் போய் அவர் எடப்பாடிக்கிட்ட சொல்லுங்கன்னு அப்போ முன்னாள் சே ராஜேந்திர பிரசாத் அவரும் நாங்களும் போய் நானும் தான் போனேன் போய் விஷயத்தெல்லாம் சொன்னோம் இந்த மாதிரி தலைவாய் சுந்தரத்தோட ஆதிக்கம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ரொம்ப ஓவராக இருக்குது எது செயல்பாடு பண்ண முடியல அங்கிறதெல்லாம் சொன்னோம் அப்போ த எடப்பாடி பழனிசாமி நீங்க என்ன வேணாலும் செய்யுங்க தலவாய் சுந்தரத்தை ஆதரிச்சு போங்க எனக்கு தலவாய் சுந்தரத்தை நீக்க முடியாது அவரை கண்டிக்க முடியாது அதனால நீங்க அவரை ஒண்ணுச்சு போனா நாங்க நம்ம அரசியல் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்க அமைதியா இருக்க வரக்கூடிய காலம் பார்த்துக்கிடுவோம்னு சொல்லி விட்டாரு ரெண்டே நாள் அவர் ஸ்ட்ரோக் ஆகி படுத்து ஒரு பத்து நாள்ல இயற்கை எழுதி விட்டார் அந்த ராஜேந்திர பிரசாத் அதே ஒன்னும் மனசுல நினைச்சு இப்படி ஆகி போச்சு இப்படி ஆகி போச்சுன்னு நினைச்சு அந்த ஒரு சூழ்நிலையில வந்தார் ராஜேந்திர பிரசாத் ஏன்னா இது நடந்த நிகழ்வு இப்படி யாராலையும் மாத்த முடியாம பவர்ஃபுல் அதாவது நீங்க வந்து எங்க எந்த விஷயத்துல எந்த பாம்பு எப்படி போய் எங்க அடிக்கணுமோ ஒரு பெரிய பாம்பு மட்டும் இல்லாம பெரிய மண்ணுள்ளி பாம்பு மாதிரி அவரு அரசியல் சூழ்ச்சிகள் சுதுவாதி எல்லாம் தெரிந்த மனிதர் நான் எல்லாம் சொல்லல அவர்கிட்ட தலையில கைய வச்சிருக்காரு இது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆபத்தை உருவாக்க போகுது ஆனா கழகம் ஒன்றிணைஞ்சா நல்லதுன்னா எங்களுடைய கருத்து ஏன்னா இப்போ கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவரை மிஞ்சி நீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற முன்னாள் அமைச்சரையோ ஏன்னா முன்னாள் அமைச்சர் அமமுக இருந்தார் ஒரு பச்சை மாளுங்கிறவர் அமமுக நாடாளுமன்ற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரைக்கும் எதிர்த்து அரசியல் பண்ணுவார் அவர் வந்து உள்ள இணைஞ்சாரு இன்னொருத்தர் அப்படியே பார்க்க போனா இன்னும் ஓபிஎஸ் கூடல இருந்தவர் அப்புறம் இன்னொருத்தர் போக்கு போக்ஸ் ஒரு கேஸ் ஒரு பிரச்சனை இல்லை இவரே போட்டார் இவரால் பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு நான் மறுக்க முடியாது இவரால் வெளியே போனவங்க இவரால் பாதிக்கப்பட்டவங்கெல்லாம் நிறைய இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் நேற்று பட்டாசு வெடிச்சு கொண்டாடுறாங்க ஒரு பக்கம் ஆனாலும் எடப்பாடி பழனிசாமி தொட்ட இடம் தலைவாய் சுந்தரம் அது ஈஸியாக வந்து சாதாரண விஷயமா கடந்து போக முடியாது வருங்காலங்களில் இதை ஒருவேளை இவர் வந்து அவர் மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்துட்டாரு அதனால நாங்க திரும்பி அவருக்கு அதே பதவியை கொடுக்கறோம் சொன்னா நான் இப்ப வேணாலும் சொல்றேன் எடப்பாடி பழனிசாமி வேணா தலைவாய் சுந்தரத்தை தேடி போய் மன்னிப்பு கேட்பார ஒளிய தலைவாய் சுந்தரம் எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க மாட்டார் அந்த அந்த ஒரு நான் அடிச்சு வேணாலும் சொல்லுவேன் எங்க வேணாலும் சொல்லுவேன் கூலா இருப்பாரு அவர் வேண்டிய விஷயத்த எப்ப செய்யணுமோ எப்படி காய் நகர்த்தணுமோ அதை செய்வாரு ஒருங்கிணைப்பாளருக்கு 
அடுத்தது அண்ணா ஓபிஎஸ் படத்தை போடுவாரு இது எங்க ஆரம்பிச்சுனா எங்க மாவட்டத்துல அதை ஆரம்பிச்சு வச்சவரே தலைவாய் சுந்தரம் இன்னைக்கு அவருக்கு எல்லாமே சேர்ந்து அது கிடைச்சிருக்க பெரிய அடி வந்து எடப்பாடி கொடுத்திருக்காரு பெரிய சம்பட்டி அடி இது சாதாரண அடி எல்லாம் இல்ல வரலாற்றில்ரோகம் <laughs> 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 துரோகத்தின் வரலாட்டில் இது அடுத்த அத்தியாயம் அவ்வளவுதான் இனி அடுத்தால யாருக்கெல்லாம் துரோகம் பண்ண போறாரு யாருக்குன்னு தொண்டர்கள் பண்ணிட்டாரு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு பண்ணிட்டாரு விதிய மாத்தி சதிய பண்ணி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோட எம்ஜிஆருக்கு துரோகம் பண்ணிட்டாரு நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் பதவி அம்மாவுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டாரு இப்படி எல்லாருக்குமே துரோகத்தை தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒழியா யாருக்குமே அவரு வந்து நல்லதை செஞ்சாரு இவர் கட்சியை வளர்த்துட்டாரு இல்ல கொண்டு போய் நல்ல திறம்பட செயல்பட்டு இருக்கிற ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமின்னு எங்கேயுமே இல்ல இந்த இது மொத்தமா துரோகம் மட்டும்தான் செஞ்சிட்டு இருக்காரு ஒழியா கட்சி நல்லதை காப்பாற்றுவோம் நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல நம்ம ஆட்சிக்கு வரணும்னோ நம்ம மறைந்த தலைவர்கள் நமக்காக உருவாக்கி தொண்டர்களுக்காக உருவாக்கிற இயக்கத்தை வந்து பாலடைய விடக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் சற்று கூட அவற்றை இல்லை தான்கிற ஒரு அகம்பாவும் தான்கிற ஒரு எண்ணத்திலேயே அவர் செயல்பட்டு இருக்கிறதா இந்த கழகத்தின் ஒரு வீழ்ச்சி நீங்க நல்லா புரிஞ்சிருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல எடப்பாடி பழனிசாமியை முன்னிலைப்படுத்தி போய் நம்ம படுதோல்வி அடைஞ்சிட்டோம்னா இந்த நாளைக்கு இந்த கட்சி வச்சு நம்ம என்ன நிலைமைக்கு உருவாகும் அதையும் சிந்திக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வெறும் எட்டு சட்டமன்ற தொகுதி தான் ஜெயிக்க முடிஞ்சது இருநூத்தி முப்பத்தி நாலுல எட்டு சட்டமன்ற தொகுதி தான் ஜெயிச்சிருக்காரு அது வந்து ஒரு பெரிய அதே நீங்க மறுபரிசீலனை செய்யணும் இதே தளவாய் சுந்தரத்தை அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே தலவாய் சுந்தரத்தோட சொந்த தொகுதியில் பதிமூணாயிரம் ஓட்டு தான் எடுக்கிறார் நாகர்கோயிலில் எட்டாயிரம் ஓட்டு விளவங்கோடுல ஐயாயிரம் ஓட்டு நாம் தமிழர் கட்சிக்கு நா பின்னாடி நாலாவது இடத்துக்கு போயிடுச்சு அன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு சுய பரிசோதனை செஞ்சு அன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு கட்டமைப்பை மாற்றிருந்தால் நீங்கள் ஒரு ஆளுமை மிக்க தலைவர்னு சொல்லலாம் இப்போ செய்கிறது முழுக்க முழுக்க இது வந்து தலவாய் சுந்தரம் ஆர்எஸ்எஸோட கொடி அசைச்சாரு அதெல்லாம் இல்லை உள்கட்சி பூசல் வெடிச்சிட்டு அங்க சேலம் விளங்கவங்கள்கிட்ட இருக்கிற தொகுதியை வந்து பறைக்கிறாங்க அதை வந்து குறைஞ்சிச்சு வேற அவருடைய சொந்த மச்சானுக்கு கொடுக்க போறாரு அதை வந்து கேட்டு போறது ஏன்னா சேலம் விளங்கவன் அந்த காலத்துல இருந்து தலைவாய் சுந்தரத்து கூட இருக்கிறாரு அவர் போய் இப்ப கேட்டதுனால தலைவாய் சுந்தரம் தான் தலைவரா போய் கேட்டிருக்காரு ஒரு அஞ்சு நாள் அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க ஏன் சி வி சண்முகத்திட்ட இருக்கிற தொகுதியை பிரிக்கல நீங்க ஏன் எஸ்பி வேலுமணிகிட்ட உள்ளத பிரிக்கல அதுக்கு இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி வந்து சேலம் இலங்கை ஓட்ட உள்ளதை நீங்கள் பிரிக்க சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி ஒரு வாக்குவாதங்கள்லாம் நடந்து வெளியிலே வந்து அவர் போனை போட்டு ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட பேசியிருக்காரு எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னாடி மாதிரி இல்லை தன்னோடைய ஆளுமையை காட்டணும்னு அவர் இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாருங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப விரக்தியில் தான் ஒரு நாலஞ்சு நாளாக வண்டி அந்த அவர் செயல்பட்டுட்டு இருந்தார் அதுக்கு ஏற்றபடி ஆர்எஸ்எஸ் கொடியை பிடிச்சிட்டாரு இவர் ஆர்எஸ்எஸ் கொடியை பிடிச்சது தப்பு நீக்கம் இவர் அவரை வந்து நீக்கிறாருனா எஸ்டிபிஐ கட்சியில் போய் மாநாடை தொடங்கி வழிகாட்டிருக்கா <laughs> 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 நல்லா புரிஞ்சிருங்க எங்க இருந்து தக்கலை அந்த தென்மா நீங்க அந்த ஏரியா ஃபுல்லா மேற்கு மாவட்டம் போனீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஆர் எஸ் எஸ் ஓட வளர்ச்சி இருந்தது கேரளா பார்டர் வரைக்கும் நீங்க போனீங்கன்னா ஆர் எஸ் எஸ் ஓட இயக்கத்தோட ஒரு வளர்ச்சி உணர்வுகள் எல்லாம் இருந்தது மண்டைக்காடு கலவரத்துல தலைவர் வந்த பிறகு அந்த கட்டுப்பாடு எவ்வளவுதான் உருவாச்சு தானிலிங்க நாடார் ஐயா எவ்வளவு அந்த ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்துக்கு உருவாக்குனாரு இந்து முன்னணி எப்படி பண்ணினாரு அந்த இடத்துல அவர் வந்து எம்எல்ஏ நான் வந்து குறை சொல்ல வரல அவரு இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கும் போறாரு நான் தளவாய் சுந்தரத்துக்கு மேல அரசியல் ரீதியா பல கருத்துக்கள் இருந்தாலும் அவர் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கும் அவர் பண்ணிருக்காரு கிறிஸ்தவ சமுதாயத்துக்கும் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது நம்ம இயக்கமே பண்ணி கொடுத்துருக்கு அவர் பண்ணா அதிமுக பண்ணா ஒரு மருத்துவ கல்லூரி கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளவு பண்ணுனாங்க அங்க இருக்க பிஷப்புகளுக்கு தெரியும் 
அதனால இது வந்து ஒரு அவர் கொடி அசைச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நான் வந்து ரொம்ப சிறுபான்மையினருக்கு நலனை காப்பாற்றுறேன் நான் வந்து பெரும்பான்மையினரை இழக்கிறேன்னு நடிக்கக்கூடாது எடப்பாடி பழனிசாமி அது அந்த நடிப்பு வந்து அதிமுக அழிவு ஏன்னா இந்த அதிமுக ஜாதி மதத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு புரட்சி தலைவரால் உருவாக்கப்பட்டது அதை வந்து இவங்க ஜாதிய கட்டமைப்பு பண்ணி வச்சு நடத்தக்கூடாது அதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை சார் துரைக்கருணா சார் இதுல வந்து கட்சி கொள்கைகளுக்கு எதிராக அவர் செயல்பட்டிருக்கிறாரு கொள்கைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் முரணா வந்து செயல்பட்டாரு தளவாய் சுந்தரம் அதனால வந்து அவர் அது குறித்து விசாரிக்க வேண்டியது இருக்கு அதனால தற்காலிகமாக நாங்கள் வந்து அவரை நிற்கிறோம் அப்படின்னு இந்த முடிவு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்தது கட்சி ரீதியா சரிதானா அவருடைய போக்கு வந்து எதை காட்டுது சார் இந்த அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தளவில் இது மாதிரியான புகார்கள் குற்றச்சாட்டுகள் வருகிற பொழுது அது தொடர்பாக விசாரித்து நடவடிக்கை எடுப்பாங்க இந்த நடவடிக்கை என்பது எப்படி இருக்கும்னா கழக விதிகுறைகளுக்கு மாறாகவும் கழக கொள்கைகளுக்கும் சட்ட திட்டங்களுக்கும் முரணாக நடந்து கொண்டதால் இவர் கட்சியினுடைய வகிக்கிற பொறுப்பு உட்பட அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பு உட்பட அனைத்து பொறுப்புகளிலும் நீக்கப்படுகிறார் இவரிடம் கட்சியினர் யாரும் எந்தவித தொடர்பும் வைத்து கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்மட் அதிமுக காலங்காலமாக அதுதான் வரும் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு புகார் வருகிறது அந்த புகார் குறித்து விசாரிப்பதற்காக அவரை கட்சியினுடைய அமைப்பு செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்தும் கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்தும் தற்காலிகமாக நீக்கப்படுகிறான்னு வருது இந்த தற்காலிக நீக்கம் என்பதே அதிமுக வரலாற்றில் இல்லை அப்போ இது வெறும் கந்துடைப்பு நாடகம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாரார் பார்க்குறாங்க இன்னொரு சாரார் வந்து இவர் ஒரு கிளை செயலாளரை கூட மாற்றக்கூடிய வலிமை மிக்க பொதுச் செயலாளர் இல்லைங்கிற குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது பல இப்போ தொடர்ந்து நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே இந்த தோல்விக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் விசாரித்து தவறு செய்தவர்கள் கட்சி விரோத நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டவர்கள் இந்த வெற்றிக்கு பாடுபடுவார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும் மாவட்ட செயலாளர் இருந்தாலும் ஒன்றிய செயலாளர் இருந்தாலும் வேட்பாளராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் அப்படின்னு இப்போ எல்லாருமே கட்சியினுடைய மூத்த நிர்வாகிகள் சொன்னாங்க இல்லை இல்லை இப்போதைக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்புறம் பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் உட்கட்சி தேர்தல் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருப்பாளருக்கு ஒரே வாக்கில் ரெண்டு பேருக்குமே தேர்ந்தெடுத்து கிளையிலிருந்து அமைப்புகளை முறு முறையாக அந்த அமைப்பு தேர்தல்களை முடித்து செயற்குழு பொதுக்குழு உறுப்பினர்களை முடித்து மாநில நிர்வாகிகளை போட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர் இறை ஒருங்கிணைப்பாளர் கையெழுத்து போட்டு தேர்தல் ஆணையத்திலையும் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்து அது ஒப்புதல் ஆகிடுச்சு அதே திசை வழியில் கட்சி போகும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற போது இந்த ஒற்றை தலைமைன்னு இவர் கூடிய உயர்த்திட்டார் அதாவது தொடக்க முதலே திரு எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய எண்ணமும் செயலும் இந்த கட்சியை காப்பாற்ற வேண்டும் இல்லை அதுக்குரிய திரு ஓ சொன்ன மாதிரி கட்சியை கைப்பற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற போக்கில் தான் போயிருக்கார் கட்சியினுடைய பிரதான ஒருங்கிணைப்பாளர் என்று திரு ஓ பி எஸ் அவர்களை நியமித்து விட்டு இணை ஒருங்கிணைப்பாளரை இவரும் இவரை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமே முடிவுகளை எடுத்து அந்த முடிவை இவர் கையெழுத்து போட்டு போய் திரு ஓ பி எஸ் அவர்களிடம் கொடுத்து அழுத்தம் கொடுத்து நீங்கள் இதை போடணும் இப்போ கையெழுத்து போடணும் ஒரு நாலஞ்சு நிர்வாகிகள் போனாங்க இப்படி துணை முதலமைச்சர் என்று போட்டுவிட்டு ஆட்சியை நம்ம ரெண்டு பேரும் இணைந்து நடத்துவோம் கட்சியை நீங்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர் நான் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இணைந்து நடத்துவோம்னு சொல்லிட்டு தொடக்க முதலே தன்னை மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தி தான் எடுக்கிற முடிவுக்கு உடன்பட வேண்டும் என்று ஒரு சர்வாதிகாரத்தனத்தோடு தான் மரியாதைக்குரிய திரு எடப்பாடி செயல்பட்டாருங்கிறது வரலாற்று பதிவு தொடர்ந்து நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த நிலைப்பாடு கட்சியை சரிவுக்கு பின்னடைவுக்கு கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறது தான் கலை யதார்த்தம் ஒவ்வொரு தேர்தல்களிலுமே தொடர் தோல்வி இரட்டை தலைமை இருக்கிற போதும் தோல்வி ஒற்றை தலைமை வந்ததற்கு பிறகும் தொடர் தோல்வி இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு கால அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் ஒரு மிகப்பெரிய சரிவு பின்னடைவு கட்சி ஒரு பெரும் தோல்வியை சந்திச்சிருக்கு அவர் வந்து தேர்தல் முடிஞ்சோடனே ரெண்டு சதவீதம் அதிகமாக தான் இருக்குது அப்படிலாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய தோல்வி இல்லைனார் ஆனால் கடந்த வாரம் ஐடி மீட்டிங்கில் பேசுகிறப்போ பத்து சதவீத வாக்குகளை இழந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறார் அப்போ இந்த இழப்பு என்பது யதார்த்த நிலையை அவருக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார்கள் இந்த ஒரு ஆறு பேர் கொண்ட குழு போய் பேசினாங்கல்ல கள யதார்த்தம் இன்றைக்கு தமிழக கள யதார்த்தம் தேர்தல் நிலவரம் எப்படி இருக்கு கட்சி தொண்டர்கள் நிர்வாகிகள் மத்தியில் என்ன மன குமுறல் இருக்குங்கிறத தான் போய் சொன்னாங்க எல்லோருமே திரு எடப்பாடி கிட்ட போய் நீங்க இந்த மாதிரி கீழே வரைக்கும் உங்களுக்கு எதிர்ப்பு இருக்கு எதிர்ப்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது முதன்மை பொறுப்பில் இருக்கிற தளபதிகளாக இருக்கிறவர்கிட்ட தான் அந்த விஷயங்கள் போகும் அப்புறம் தான் தலைமைக்கு போகும் ஆனால் இவர் தான் மட்டுமே என்று இந்த தான் அடித்த மூப்பு என்பாங்க நான் பிடிச்
நீங்கள் இந்த திராவிட இயக்கத்துறை வரலாற்றில் பேரறிஞர் அண்ணா காலத்திலிருந்து பார்த்தோம்னா தளபதிகளுக்கு மிக முக்கியத்துவம் இருக்கும் அண்ணா அவர்கள் ஐம்பெரும் தலைவர்கள் போட்டு அடுத்தடுத்த தலைவர்களுடைய ஆலோசனைகளை கேட்டு கட்சி நடத்தினார் அதை தொடர்ந்து வந்த திரு கலைஞர் கருணாநிதி ஆகட்டும் மரியாதைக்குரிய புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆகட்டும் புரட்சித் தலைவர் அம்மாவாகட்டும் அவர்கள் தளபதிகளை வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரு பிரச்சனை என்று மாநில அளவில் எந்த மாவட்டத்திலனாலும் அவங்கள அழிச்சிட்டு போயது அவங்கள அனுப்பி தான் விசாரிக்க பார்ப்பாங்க அப்ப நால்வரணே ஐவரணின்னு சொல்லி அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இருந்தது ஆனால் இன்று திரு எடப்பாடி பழனிசாமியோடு அப்படி இணக்கமாக இருந்தவர்கள் மரியாதைக்குரிய திரு தங்கமணி வேலுமணி சி வி சண்முகம் இன்றைக்கு ஒற்றை தலைமை என்று அவர் வருவதற்கும் பொதுச் செயலாளராக அவர் வருவதற்கும் இந்த கட்சியை அவரசம் கொண்டு செல்வதற்கும் உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் தேர்தல் ஆணையம் என்று அலைந்து தெரிந்தவர்கள் இந்த மூணு பேர் தான் தங்கமணி வேலுமணி சி வி சண்முகம் தான் இப்போ அவங்க தான் முதல்ல போய் இந்த விஷயத்த சொல்லணும்னு முடிவெடுத்திருக்காங்க உடனே தங்கமணி சொல்லியிருக்காரு மூத்த தலைவர்கள் ரெண்டு மூணு பேரை அழைச்சிட்டு போவோம் என்று தான் அவர் அங்கிருந்து திரு செங்கோட்டையனையும் திரு நத்த விஸ்வநாதனையும் திரு தருமபுரி அன்பழகனையும் அழைச்சு ஆறு பேரும் போய் ரெண்டரை மணி நேரம் பேசியிருக்காங்க பிடிவாதமாக நான் முடியாது அதுக்குரிய தொடக்கத்தில் பேசின ராமன் சொன்ன மாதிரி பொதுவெளி சந்தேகம் கட்சியினர் மற்றியில் சந்தேகம் என்பது இதுதான் நூற்றுக்கு நூறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் திமுக வெற்றி பெறுவதற்கு இவர் உடன்பட்டு போய்விட்டாரோ பக்கத்து ஊருக்கு தெரியாதவன் பக்கத்து வீடு தெருவுக்கு தெரியாதவன்லாம் கேட்டுட்டா போட்டார் ஒரு பஞ்சாயத்தில் வார்டு எலெக்ஷனில் நிற்க தகுதியானவர்களை கொண்டு போய் நாடாளுமன்றத்துக்கு போட்டிருக்காரு இந்த குறைபாடு குற்றம் என்பது இருந்தது அதனால தான் இந்த கட்சி ஒரு சரிவை பின்னடைவை சந்தித்திருக்கு இந்த யதார்த்த நிலையை உணர்த்தி ஒன்றுபட்டால் மட்டுமே கட்சி வெற்றி பெறுங்கிறாங்க ஏன்னா இன்னும் அவர் சொல்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஏமாத்துனது மாதிரி ஒரு மெகா கூட்டணியை கட்ட அமைச்சிருவேன் கட்சியை சீரமைத்து சீர்திருத்தி கொண்டு போயிடுவேங்கிறார் இந்த சீர்திருத்தம் பத்து சதவீதம் வாக்கு இழந்திருக்கு அதில் ஒரு ஏழு எட்டு சதவீதம் மரியாதைக்குரிய திருமதி வி கே சசிகலா திரு ஓ பி எஸ் அவருடைய ஆதரவாளருடைய வாக்குகள் இருக்குது மத்திய மண்டலம் டெல்டா மாவட்டங்கள் தென் மாவட்டங்களில் இருக்குது இது நம்ம கையில் காலமெல்லாம் ரெட்டலைக்கு வாக்களித்தவர்கள் வெளியில் இருக்கிறாங்க நீ போய் பத்து சதவீதம் ட்விட்டரையும் யூடியூப்பையும் போட்டு ஆட்களை கொண்டு வாங்க அப்படின்னா எங்கேருந்து வர்றது புதிய இளைஞர்களை விஜய் கொண்டு போயிட்டு இருக்கார் அப்போ இருக்கிற வாக்குகளை ஒருங்கிணைத்து ஒன்றுபட்ட அதிமுகவை உருவாக்கினால் மட்டுமே வெற்றி சாத்தியங்கிறத இந்த ஆறு பேர் மட்டுமல்ல இந்த ஆறு பேர் அறுபது பேர் ஆறாயிரம் பேர் ஆறு லட்சம் பேர் என்று பலருமே நீங்க உறுப்பினர் அட்டையை விநியோகங்கள் சொன்னபோது உறுப்பினர் அட்டை எடுத்துட்டு போனா அங்க இருக்கிற கட்சி நிர்வாகிகள் முதல் நீங்க கட்சியை ஒண்ணு சேர்த்துட்டு வாங்கினேன் இந்த அட்டையை கொண்டு போய் நாங்க ஓட்டு கேட்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த கருத்துக்கள் என்பது அங்க போகுது அடுத்த கட்ட தலைவர்களுக்கு போகுது நீங்க அடுத்த கட்ட தலைவர்களுடைய யாருடைய பேச்சையும் கேட்க மாட்டேன் என்று ஒரு பிடிவாத தன்மையோடு இருப்பது இந்த கட்சியை அழிவு பாதைக்கு தான் கொண்டு போகுங்கிறதான் பொதுவெளி கருத்தாக இருக்கிறது கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்து எல்லா நிர்வாகிகள் மட்டத்தில் அந்த தாக்கம் உருவாகிடுச்சு இப்போ இவர் அந்த நிலைப்பாட்டினை இவ்வுணர்ந்து தன்னுடைய அந்த கருத்தை பிடிவாத போக்கை மாற்றி கட்சியை ஒன்றிணைத்தால் மட்டுமே எதிர்காலம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா இந்த இந்த அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தொடங்கிய புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் திமுகவுக்கு எதிராக திமுக ஒரு தீய சக்தியினை அடையாளப்படுத்தி தான் களம் காண்டார் அதனால தான் மிகப்பெரிய வெற்றியை தொடர் வெற்றியை பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மூன்று பெரும் அரசியல் சக்திகளை வீழ்த்தினார் மத்திய ஆட்சி கட்சியான இந்திரா காங்கிரஸ் மாநில ஆட்சி கட்சியான திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழகத்தின் ஆகப்பெரிய தலைவராக இருந்த பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய ஸ்தாபன காங்கிரஸ் இந்த மூன்று பெரும் அரசியல் சக்திகளை புதிய வேட்பாளர் புதிய சின்னம் இருபத்தி நாலு நாளில் வேட்பாளர் அறிவிக்கிறார் வேட்பாளர் அறிவித்து நாலு நாள் கழிச்சு தான் சின்னம் வருது அப்படி ஒரு புதிய சின்னம் புதிய வேட்பாளரை போட்டு ஒன்றரை லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அரசியலே திரும்பி பார்க்க வைத்த வெற்றியை பெற்றவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவர் ஆயிரம் ஆண்டுகளை கடந்தும் இந்த அண்ணா திமுக நின்று நிலைத்திருக்கும் அண்ணாவின் உருவம் பொறித்த கொடி பட்டொழி வீசி பறக்கும்னு சொன்னார் ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துல கட்சியை காலி பண்றதுக்கான வேலையை எடப்பாடி பாக்குறாரு என்கிற குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது மரியாதைக்குரிய செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய மூன்று அதாவது எழுபத்தி ஏழு எண்பது எண்பத்தி நாலு ஒரு ஆட்சிக்கு வெற்றியை பெற்று பதினோரு ஆண்டுகள் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வைத்து ஒரு மிகப்பெரிய கட்டமைப்போடு கொடுத்த கட்சியை மரியாதைக்குரிய செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் எண்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் தொடங்கி எண்பத்தி ஒன்பது பொதுத் தேர்தல் வரையிலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பட்டி தொட்டியங்க ஒரு மாவட்டத்துக்கு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் அந்த சுற்றுப்பயணம் முழுவதே திருமதி வி கே சசிகலா அவர்கள் இருந்தாங்க நீங்க அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த
உடன்பாடு கொண்டு மிக குறைந்த இடங்களுக்கே ஒப்பு கொண்டு அங்கு இருக்கிறவர்கள் கூட இங்கே வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு எனவே அந்த வலுவான கூட்டணி என்பதும் நீங்க வலிமையான அதிமுகவை ஒன்றுபட்ட அதிமுகவை உருவாக்கினால் மட்டுமே முடியும் என்று பெரியவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எதையும் நான் மதிக்க மாட்டேன் யாருடைய கருத்தையும் ஏற்க மாட்டேன் என்று தான் அடித்த மூப்பாக திரு எடப்பாடி செயல்படுது என்பது கட்சியை மிக மீண்டும் மிகப்பெரிய சரிவுக்கு பின்னடைவுக்கு கொண்டு போகும் என்பதுதான் இன்றைய கள யதார்த்தம் சீரமைக்கும் பணியை தொடங்கி விட்டாரானு வெறும் தலைவாய் சுந்தரத்தை நீக்கியது வச்சுமே நம்ம விவாதிக்க முடியாது அதுல பெரிய நிறைய உள்ளடி வேலைகள் நிச்சயமா இருக்கும் அப்படின்னு தான் பார்த்தேன் நான் தொடக்கத்துல சொன்னேன்ல இந்த அறிவிப்பே வேற மாதிரி இருக்கு இதுவரையிலுமான அந்த அறிக்கை மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் ஆனால் பரியாதைக்குரிய நம்ம சகோதரர் கோலப்பன் சொன்ன மாதிரி தலைவாய் சுந்தரம் அரசியலில் பழந்துன்னு கொட்டை போட்ட ஆசாமி எங்கே எப்படி அடித்து காய் நகர்த்தணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால் இது எந்த மாதிரியான போக்குக்கு கொண்டு போகிறதுங்கிறது நம்ம ஒரு நாளிலே தெரிஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக தேனிக்கரன் சார் வணக்கம் வந்து வணக்கம் தலைவாய் சுந்தரம் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான கேண்டிடேட் அது மட்டும் இல்லாமல் அரசியல் நுணுக்கங்கள் தெரிந்த ஒரு அதிமுக நபர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கே அவர் முக்கியமான காரணமே அவர் தான் அவர் மேலேயே வந்து இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த நடவடிக்கை எடுத்தது அவருக்கு எதிரான போக்கில் இருக்கும் அவர் கண்டிப்பாக வந்து திருப்பி செஞ்சிருவார் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை சொல்லியிருந்தாங்க மற்ற மாவட்ட செயலாளர்களை அவர் எப்படி அணுகிறாரு சார் துரைக்கர்ணா சார் சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு கிளை செயலாளரை மாற்றுவதற்கான ஒரு பவர் கூட அவர்கிட்ட இல்லாத ஒரு தலைவராக தான் அவர் இருக்கிறாரு அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அவருடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு இந்த குறிப்பாக அந்த தலைவாய் சுந்தரத்தினுடைய இந்த மாற்றமும் அது எப்படி இருக்கு இப்ப காலகட்டத்தில் இப்பொழுது அதிமுக என்று சொல்லக்கூடிய எடப்பாடி கம்பெனிக்குள்ள அணியா திரண்டு அவருக்கு எதிராக நிக்கிறாங்க அது எங்களுக்கு தெரியுது மூத்த அமைச்சர்களும் சரி எம்எல்ஏக்களும் சரி இப்பொழுது நிர்வாகிகளும் சரி எடப்பாடிக்கு எதிராக நிக்கிறாங்க ஏன்னா ஒற்றுமைக்கு நீங்க சரிப்பட்டு வர கண்டிப்பா உங்களை ஒதுக்கிட்டு நாங்க அனைவரும் ஒன்றுபட போறோம் ஏன்னா வரக்கூடிய உள்ளாட்சி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி கிராமப்புற உள்ளாட்சி வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தல் இப்படியே நம்ம தோல்வியை தழுவிட்டு போயிட்டு இருந்தா அதிகாரத்துல நம்ம என்னைக்கு வர்றது அதே போல தொண்டர்களை எப்படி நம்ம காப்பாத்துறது கடக்கோடி தொண்டை வந்து தேர்தல் நிப்பா வார்டு மெம்பருக்கு நிப்பா வார்டு அதே போல கவுன்சிலர் நிப்பா அதே போல சேர்மனுக்கு நிப்பா நடந்துகிட்டு <laughs> தலைவாய்ச்சு <laughs> 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 ரெண்டு பேருமே திட்டம் போட்டிருக்காங்க முன்னாள் பொறுப்பாளர்களும் தொண்டர்களும் உற்ற கருத்து நிற்கிறாங்க கட்சி ஒன்றுபட வேண்டும் திமுக என்ற ஒரு தீய சக்தி தொடர்ச்சியாக அதிகாரத்துக்கு வரக்கூடாது இதைத்தான் தொண்டர்கள் விரும்புறான் பொதுமக்கள் விரும்புறான் அப்ப இவருடைய சுயநலத்தினாலதான் தொடர்ச்சியாக தான் பத்து தோல்வி பழனிசாமி பட்டத்தை வர மக்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இனிமேலாவது மனம் தெரிந்து வாங்க என்ன போன்ற எடப்பாடியை எதிர்த்து விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய அண்ணன் எடப்பாடி என்று பேசக்கூடிய காரணம் வந்து சின்ன காரணம்னா ஒன்றுபடுவோம் நம்ம இதே நிலை நீடிச்சா என்ன இருக்குன்னா அவருக்கு கோரிக்கை கூட நான் கொடுத்தேன் நான் அண்ணன் இனிமேல் உங்களை நாங்க விமர்சனம் பண்ண மாட்டோம் வாங்க ஒண்ணு சேருங்க ஏன்னா உங்க சுயநலத்துக்காக ஒரு மாபெரும் இயக்கத்தை சுத்த ஒன்றுபட்டு <laughs> 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 
வெளிய போய் நிக்கிற மாதிரி நிக்கிற ஓ இந்த திட்டமுமே அவரு போட்டு கொடுத்து தான் எடப்பாடி பழனிசாமி செஞ்சிருக்காரு அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கு இவங்க எல்லாரோட பாயிண்ட்மே அது அங்க தான் வந்து பயங்கரமான பிளான் பண்ற கூடியது மூத்த அமைச்சர் தான் ஆனா பயங்கரமான ஒரு புத்திசாலினு சொல்லலாம் அவரை அதனால ரெண்டு பேருமே பேசிக்கிட்டு சேர்ந்துகிட்டு அத இந்த வேலையை செய்றாங்க யார மிரட்டிறதுக்கு எஸ்பி வேலுமணி தங்கமணி அதே போல இருக்க கூடிய முன்னால அமைச்சர்கள் எல்லாம் இனி நமக்கு எதிரா யார் வந்திர கூடாது நம்ம சொல்லு கட்டுப்பட்டு வரணும் அப்படினு ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்றி இருக்கிறார் இந்த நாடகம் செல்லாது ஒரு செய்து செல்லாது கஞ்சி கட்சி ஒன்றுபடுவதற்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் அண்ணன் எடப்பாடி அவர்கள் இல்ல நீங்க என்ன நாடகம் போட்டால் என்ன சாதிக்க போறீங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன சாதிச்சுட்டீங்க ஒண்ணு சாதிக்க போறது கிடையாது ஆகவே இயக்கத்துக்கு இடையூறாக எடப்பாடி பழனிசாமி இருந்தால் அவரை ஒதுக்கி விட்டு நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று விட போறோம் எல்லா முன்னாள் அமைச்சர்கள் நினைச்சிட்டாங்க அதனால இப்படி ஒரு விஷயத்த அவர் செஞ்சிருக்கிறாரு இது செல்ல முடியாது இது ஒரு காமெடியா தான் அவன் பார்க்க முடியும் இப்படி எல்லாம் நடிச்சு நாடகம் போட்டு மக்களை ஏமாத்தி தொண்டர்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைச்சிட முடியாது அவ்வளவு பெரிய அப்பாட்டக்கர் நீ கிடையாது எடப்பாடி பழனிசாமி நீ அவ்வளவு பெரிய அப்பாட்டக்கர் கிடையாது நீ அம்மாவை தன்னை நினைச்சுக்கிற புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் நீ நினைச்சுக்கிற அந்த அருகதை உனக்கு கிடையாது அதுதான் சொல்லுவேன் ஜீ தமிழ் வாயிலாக நீ என்ன நாடகம் போட்டாலும் பொதுமக்களும் சரி திமுக <laughs> 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 நீங்க ஒரு கண்டிஷன் கூட போட்டு வாங்க கட்சி நான் கருதி தொண்டர்கள் எனக்கு இந்த பதவி வேணும்னு கூட வாங்கல கட்சி ஒண்ணு சேருங்க நாங்க சொல்றோம் எனக்கு அடுத்து பிரைம் மினிஸ்டர் இது முதலமைச்சர் பதவி எனக்கு கொடுன்னு சின்னமா சொன்னாங்களா ஓ பி சண்ணன் சொன்னாரா கட்சி நாசமா போதுரா வாடாசாமி உங்களை ஒண்ணு சேரும்னு சொல்றாங்க கட்சி அழிஞ்சுட்டு இருக்கு ஒண்ணு சேரும்னு சொல்றாங்க புதுசு புதுசா கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்காங்க போஸ்டர் கூட ஆள் இல்லாம போகுது இதத்தான் சொல்றாங்க அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்களும் சின்னமா உங்களும் இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்ல அதுக்காக நீங்க இப்ப புதுசு புதுச நாடகம் எல்லாம் நடிச்சல ஆகாது இது ஆகாது அத தலைவாய் சுந்தர் எப்படிப்பட்டாலும் அதான் சொல்லிட்டாரு பேரு கருணாக பாம்பு அந்த கருணாக பாம்பு எந்த பக்கம் திரும்பி அடிச்சா அடிச்சா முடிஞ்சு போச்சு அந்த பாம்பு மறுபடியும் எடப்பாடியை தாக்கினா தாக்கிரும் சரி பேசுவோம் ராமன் சார் உங்களுடைய இறுதி கருத்து அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த கட்டமாக நம்ம என்ன பேசுகிறோம் அப்படின்னா திமுக வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு தேர்தலுக்கு வந்து அவங்க தயாராக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பொறுப்பு அமைச்சர்கள்லாம் வந்து நியமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்து துணை முதல்வராக உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் விஜய் கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரு கட்சியோட ஒருங்கிணைப்பு அதிமுகவினுடைய ஒருங்கிணைப்பு எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் ஏன்னா இப்போ எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு துருவத்தில் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் போராடுறாங்க ஆனால் எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் என்ன மாதிரி பண்ணால் அதை பண்ண முடியும் உங்களுடைய இறுதி கருத்து இல்லை சார் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயனுடைய வருகை மட்டும் இல்லை பாஜகவுடைய எழுச்சி இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து பெரிய பெரிய ஒரு அதாவது யாரே ஓ யாருக்கு ஓட்டு போடுது யாரை ஜெயிக்க வைப்பது யார் ஆட்சியில் அமர்வார் என்ற ஒரு மனநிலை தமிழ்நாட்டில் வரும் அப்படி வரும்போது திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய வீ பெரிய ஒரு சாதகமான ஒரு ஆயுதம் என்னென்னா அண்ணா எடப்பாடி அண்ணன் தான் காரணம்னா எடப்பாடி மீது உள்ள ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் கையில் வைத்து கொண்டு கொடநாடு வழக்குகளை கையில் வைத்து கொண்டு நாங்கள் அப்பப்போ கண்மணி பொன்மணி அன்போடு குணாப்படத்தில் கமல்ஹாசன் சொன்ன மாதிரி ஒரு சீனாக போடுவோம் நீ சும்மா அப்படியே இருக்க எந்த காரணம் கொண்டும் இது வந்து ஓபிஎஸ் கூட சேர்த்துக்கோ ஆனால் சசிகலா அம்மாவை சேர்க்காதா என்பது திமுகவில் சே பேசவில்லைன்னு சொல்லுது எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னுடைய குலதெய்வங்கள் சத்தியம் பண்ணுவாரா எடப்பாடி பழனிசாமி தன் பிள்ளைங்கள் சத்தியம் பண்ணுவாரா எடப்பாடி பழனிசாமி மீது கட்சிக்காரர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை இப்போ இந்த அண்ணா திமுக எதுக்கு ஆரம்பிச்சார் எம்ஜிஆர் அதாவது அந்த நிலைப்பாடு திமுகவுடைய அராஜக போக்கும் மக்களுடைய சுயநலப்போக்கும் மக்கள் உதவமான செயலை முன்வைத்து தான் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டினார் அந்த நம்பிக்கையை எம்ஜிஆர் எப்படி ஊட்டினார் தெரியுமா அதாவது இஸ்ரேல் நாட்டில் ஒரு கோடி மக்கள் தொகை கூட கிடையாது அந்த ஒரு கோடி மக்கள் தொகை இல்லாத கூட ஒரு நாட்டில் ஐநா சபையில் அந்த இஸ்ரேலுடைய பிரதமர் என்ன சொல்கிறார் பெஞ்சமின் நேதன் யாகு என்ன சொல்கிறாருன்னா இஸ்ரேலிய ம அந்த ஐநா சபையில் என்ன சொல்கிறாருன்னா எங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எதிர்ப்பான நாடுகள் எங்களை அழித்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள் ஆனால் நாங்கள் அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எங்களுக்கு வெறும் பாலைவனத்தை கொடுத்தாங்க ஐநா சபை மூலமாக பங்கு போட்டு கொடுத்தாங்க இதில் எதுவுமே அதாவது நீர் வளம் கிடையாது எந்த வளமும் இல்லாத ஒரு இடத்த கொண்டு வந்து நாங்கள் அது வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கி நாங்களும் ஒரு மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய உணவு நடத்து சொந்த காரணம் காரணமாக
இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை ஈரான் பிரச்சனை லெபனான் பிரச்சனை பல பிரச்சனைக்காகவும் உலக நாட்டுகளுக்கு தன்னை என்ன நாங்கள் எங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பதும் இஸ்ரேலிய நாட்டு மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்காக அந்த அதிபர் பிரதமரான பெஞ்சமின் நம்பிக்கை ஊட்டுகிறார் என்பது உலகத்துக்கு தெரியும் இது ஒரு உதாரணம் சொல்றேன்னா ரெண்டு கோடி தொண்டர்கள் உள்ள இந்த அண்ணா திமுகவுக்கு நம்பிக்கையை ஊட்டக்கூடியவர் இன்னைக்கு உள்ள நிலைப்பாட்டில் சசிகலா அம்மையாரும் ஓ பி எஸ் அவர்கள்தான் எடப்பாடியால் அண்ணா திமுக தொண்டர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்ட முடியாது அதனால்தான் இஸ்ரேலிய நாட்டுடைய பிரதமர் அந்த பெஞ்சமின் உரையை நான் ஐநா சபையுடைய உரையை ஒரு கோடி மக்கள் தொகை இல்லாத ஒரு நாட்டில் இன்னைக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குது பல நாடுகள் பயனாருக்கு மேற்பட நாடுகள் அவரை எப்படியோ அழிக்கணும் பார்க்குறாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் திமுக மக்களை விரோதமாகவும் அதிமுக ஒழிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பில் உள்ளதான எம்ஜிஆர் அணை கட்சி ஆரம்பித்தார் அந்த எம்ஜிஆர் வளர்த்த பாதையில் ஜெயலலிதா அம்மா கொண்டு வந்தார் அந்த ஜெயலலிதா அம்மா லட்சியத்தில் இன்று அதிமுகவை கரையேற்றி ஆட்சியில் அமர்த்த வேண்டும் என்றால் அது சசிகலா அம்மாவும் ஓ பி எஸ் அண்ணனாலும் முடியும் தவிர்த்து எடப்பாடியால் ஜல்லி பைசாக்கு கூட தொண்டனுக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது எடப்பாடியால் ஜல்லி பைசா கூட தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது என்று எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இத்தகைய வீக்னஸ்ஸான எடப்பாடியால் திமுக லாபமே தவிர அண்ணா திமுகவுக்கோ தமிழக மக்களுக்கோ ஜல்லி பைசாக்கு லாபம் கிடையாது என்னுடைய நிறைவேற்ப சார் நன்றி சார் நன்றி கோலப்பன் சார் இதில் என்ன மாதிரியான சாத்தியம் ஏற்படும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தலை நோக்கி எல்லோரும் பயணப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திமுக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அந்த விஷயங்களை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டது போல் பொறுப்பு அமைச்சர்கள் நியமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உதயநிதி ஸ்டாலினே மெதுவாக உள்ள எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க அவங்களுடைய செயல்பாடில் ரொம்ப வேகமாக போயிட்டு இருக்காங்க ஈவன் அவங்களோட ஐடி விங் ஆகட்டும் அவங்களோட மற்ற அரசு நிகழ்ச்சி ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப ஃபோர்ஸாக அவங்க அவங்களோட வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்து இது மாற்றம் சொல்கிறதுக்குலாம் ஒன்றும் அதில் இது இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அடுத்த கட்ட தேர்தல் நோக்கி எதிராக எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி வந்து ஆளு ஆளும் அரசாக இருக்கவங்க வந்து இவ்வளோ முனைப்பாக செயல்பட்டு இருக்கும்போது இங்கே வந்து கட்சி இணைப்பே இவ்வளோ பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்கு எப்படி இது சாத்தியம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது சார் என்ன பண்ணலாம் திமுக வந்து உதயநிதி என்னைக்கு கொண்டு வந்து ஒரு இளைஞர் பட்டாளத்தை கவர் பண்ண வந்துட்டாங்க விஜய் நடிகர் விஜய் வராரு இளைஞர் பட்டாளத்து வராரு பிஜேபிக்கு அண்ணாமலை ஒரு இளைஞர் பட்டாளத்தை உருவாக்குவாருன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த அண்ணா திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றிணைஞ்சிங்கிறீங்களா இங்கே இருக்கிற தொண்டர்கள் அதாவது அண்ணா திமுக தொண்டர்கள் அதாவது தலைவர் எங்கள் தங்கத்தில் பாட்டினார் வாழை போல வெட்ட வெட்ட முளைச்சி அந்த பாட்டை நீங்கள் நரம்பில் ஏற்றி உடம்பில் ஏற்றி விட்டுருக்காரு எல்லாருடைய இப்போ நான் என் வாரிசுகளுக்கு எப்படி உருவாக்கி விட்டுருக்கேன் அப்போ என்னுடைய வாரிசுகள் எப்படி இந்த இயக்கத்தை கொண்டு போகணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவர் வந்து தன்னுடைய பாட்டிலேயோ அதாவது நம்மளுடைய குருதியில் ஏற்றி வச்சுருக்கிறாரு அதனால் எவ்வளோ பெரிய இளைஞர்கள் வந்தாலும் சரி அதெல்லாம் சமாளிக்கிற திறமை இந்த அண்ணா திமுக தொண்டனுக்கு உண்டு அது அதனால தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் நீ கட்டமைப்பு நீ வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிங்கிற ஒற்ற ஆளால் அந்த ஆளுக்கு பின்னாடி எந்த நிர்வாக கூட்டமும் ஒன்று ஒரு பலமான ஒரு நிர்வாக கூட்டம் கிடையாது ஆனாலும் அதை நம்பி தொண்டர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு தொண்டர்கள்லாம் சிந்திக்க தொடங்கிட்டாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு எடப்பாடி கையில் இந்த க கட்சி போய் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் போனால் கண்டிப்பாக வந்து அண்ணா திமுக முடக்கப்பட்டு விடும் ஏன்னா சார் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் எட்டு சட்டமன்ற தொகுதி தான் அவரால் வெற்றி பெற முடிஞ்சது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுருங்க சேர்ந்து இருக்கும்போது அறுபத்தாறு சட்டமன்ற தொகுதி இன்றைக்கு எட்டு சட்டமன்ற தொகுதி தான் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும் நாளைக்கு இது கூட கிடைக்குமா கிடைக்காதா சூழ்நிலை உங்களை தேடி நாளைக்கு எவன் கூட்டணிக்கு வருவா பிரிஞ்சிருக்கும் போது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுருங்க அண்ணன் ஓபிஎஸ் வேணா தேசிய ஜனநாயக கட்சி கூட்டணியோட சேர்ந்து ஒரு பத்து ஐம்பது சீட்டை வாங்கி கொடுப்பாரு அது காசு இருக்கிறவங்க நின்றுடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போவார் அவரால் முடிஞ்சது அவங்க செய்ய முடியும் காசு இருக்கிறவங்க வந்து எம்எல்ஏ வாங்கியிருக்கான் பாரு அந்த அந்த பிரிவினை திருமதி சசிகலம்மா ஒன்னே சேரலன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க தேர்தல் நேரத்துல ஒரு கட்டமைப்பு அவங்க பண்ணல அவங்களும் அமைதியா தான் இருக்கணும் அப்ப எடப்பாடி தலைமையில இந்த கட்சியும் சின்னமும் கொடுத்து மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தா கட்சியும் சின்னமும் முடக்கப்படும் அதெல்லாம் இல்லாம கூடிய சீக்கிரத்துல இத எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அறிவுரை கொடுக்கிற மாதிரி சில நிகழ்ச்சிகள் நடக்க போகுது டிசம்பருக்கு பிறகு அது அதுக்குள்ள ஆரம்பத்தை தான் நான் சொல்லிட்டல்ல மெயின் மெயின் பல்பு பிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்த பல்பு தான் முத முதல்ல குரல் கொடுத்தாரு அவர் நோட் பண்ணிங்களா அவர் தேனிக்கரன் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாரு இதுவே அவங்க போட்ட பிளான் தான் நீங்களே
இவர் வேலுமணி இந்த மாதிரி டீம் எல்லாம் வந்து தலைவாய் சுந்தரத்தை ஒதுக்கணும் முனுசாமி எல்லாரும் சேர்ந்து பேசுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஆனா தலைவாய் சுந்தரம் திரும்பி எனக்கு இந்த பதவி வேண்டாம் துணை பொதுச் செயலாளர் பதவி தாங்கன்னு கேட்கறது ஆட்டும் கேள்வி எனக்கு கொடுத்தா எனக்கு வந்து எனக்கு இது வேண்டாம் இன்னைக்கு மத்தியானம் நடந்துட்டு இருக்க தகவல் நான் சொல்றேன் அவரு வந்து நான் அதாவது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கே நான் தான் முதலமைச்சர் பதவி கொடுத்தேன் சரி அந்த நந்தியை மறந்து அவர் செயல்பட்டதுனால எனக்கு மீண்டும் துணை முதலமைச்சர் எனக்கு அதாவது துணை பொதுச் செயலாளர் பதவி எனக்கு வேணும் என்கிறதா இன்னைக்கு உள்ள பார்க்க அதனால மீண்டும் இந்த பதவி பதவி எல்லாம் அவர் அமைப்பு செயலாளர் மாவட்ட செயலாளர் எல்லாம் இன்னும் விருப்பப்படல டைரக்டா அவர் வந்து துணை பொதுச் செயலாளர் தான் கேட்கிறார் அதனால அது ஒரு காம்படிஷன் அங்க பயங்கர ஃபைட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு அவர் வீட்டுக்குள்ளேயே சேலத்திலயும் இந்த ஃபைட்டிங் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இவரும் நான் தோவாலையில உட்கார்ந்து இருந்துட்டு கூட்டம் போட்டு அந்த மீட்டிங் எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு சரி அதனால அந்த அண்ணன் சொன்ன மாதிரி கூடி வச்சுக்கிறது அதான் சொல்லிட்டோம்ல எடப்பாடி பழனிசாமி கைய விட்டுருக்கிறது பெரிய பாம்பு புத்துக்குள்ள இது கத் கொத்துதா கடிக்குதா என்ன செய்ய போதுங்கிறத நம்ம கூடி வச்சுக்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஆனா எது எப்படியா இருந்தாலும் வேடிக்கைகளும் <laughs> 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 உதயகுமார்ட்டி <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 தொண்டர்களுடைய <laughs> அரங்கேற்றினாலும் <laughs> மக்கள் உங்களை நம்ப மாட்டாங்க உங்க கூட இருக்கக்கூடிய மூத்த அமைச்சர்கள் அத்தனை பேருமே ஒன்றுபட்ட அந்த இயக்கத்துக்கு வராட்டி உங்களை ஒதுக்கிட்டு நாங்க அனைவரும் ஒன்றுபட போறோம் இதுல எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லை கூடிய விரைவில் ஒற்றுமைக்கு உண்டான வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்றுபட்ட அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக புரட்சித்தாய் சின்னம்மாவை தவிர்த்து வேற யாருக்கும் அந்த இடத்தில் வச்சு அழகு பார்க்க எங்களால முடியாது தொண்டர்கள் ஏத்துக்கிற மாட்டாங்க சரி ஓகே சார் நன்றி சார் முதல்வர் பதவியை வாங்கி கொடுத்தவர் இவர் கேக்குறதுனால தப்பு இல்லையா துணை பொதுச் செயலாளர் பதவி முனுசாமிக்கே கொடுக்கும் போது தலைவாய் சுந்தரத்துக்கு கொடுக்கலாம்ல அதனால ஒரு இருக்கு துரைக்கண்ணா சார் உங்களுடைய இறுதி கருத்து திமுக அவங்களுடைய பிளான்ல போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ 
எல்லாருக்கும் துணை பொதுச் செயலாளர் ஆகணும் அப்படின்ற பொதுச் செயலாளர் ஆகணும்ன்ற ஆசை வந்து அதிமுகவில் இருக்கத்தான் செய்யுது இதனால தான் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவங்க அடுத்த இடத்துக்கு திமுக எடுத்துட்டு வந்து அவங்களோட கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களோ அப்படின்ற பாயிண்ட்டையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா இருபெரும் கட்சிகள் இங்கே வந்து தலைமை பிரச்சனை வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல இவங்க அடுத்த தலைமையை கொண்டு வந்து அடுத்த தலைமுறையாக தலைமுறைக்கான தலைமையை கொண்டு வந்து அவங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டு அவங்களுடைய வேலைகளை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்னொன்று வந்து திமுகவோட பி டீமா எடப்பாடி செயல்பட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையான ஒரு கட்சி நீங்க சொல்ற மாதிரி நூறு ஆண்டுகளை தாண்டி இருக்க வேணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்திலே இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையை வந்து இந்த கட்சி வந்து சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து இந்த துணை பொதுச் செயலாளர் மேட்ரை வந்து நீங்க கவனத்துல வச்சுக்கோங்க இதுக்கான பதிலையும் நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கிறேன் அதோட உங்க இறுதி கருத்து சார் இல்ல எதிர்வரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டப்பேரவை தேர்தல் என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த இருநூறு பிளஸ் ஒரு வியூகம் வகுத்து களம் இறங்கிட்டாங்க இருநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் தொகுதி பொறுப்பாளர்களை நியமிச்சுட்டாங்க இதை தாண்டி அதிகாரப்பூர்வமா அமைச்சர்கள் தரப்பிலும் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள்னு இறங்கிட்டாங்க அதுவுமே மறைமுகமாக தேர்தலுக்கான பொறுப்பாளர்களாக தான் நம்ம பார்க்க கண்டிப்பா அப்ப இவ்வளவு முஸ்லிம்களோடு களம் இறங்கி வெற்றியை நாம் ஈட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிற நிலையில அவங்க இறங்கியிருக்காங்க திரு உதயநிதி துணை முதலமைச்சராவுக்கு முன்பு இருந்தே கூட அவர் பிரதானப்படுத்தப்பட்டார் கண்டிப்பா எல்லா ஒரு பொறுப்பு முதல்வர் மாதிரியே தான் அவர் செயல்பட்டார் இப்ப துணை முதல்வராக போட்டு இன்றைக்கு போட்ட அந்த இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பொறுப்பாளர்கள்ல நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் உதயநிதியின் கீழ் இல்ல இளைஞர் அணியினுடைய நிர்வாகிகள் தான் வழக்கறிஞர் பிரிவு தொழிற்சங்கம் என்று பல்வேறு பிரிவினரை போட்டாலும் கூட மிக அதிகபட்சமாக அவங்க தான் களம் இறங்கியிருக்காங்க இந்த வருகிற தேர்தலில் மிக அதிகபட்சமாக உதயநிதியினுடைய ஆதரவாளர்கள் தான் களத்தில் வேட்பாளராக நிறுத்த போகிறாங்க இன்னொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல முதலமைச்சர் வேட்பாளர் உதயநிதியின் அறிவிக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கிறதா அறிவாலய வட்டாரத்தில் உதயநிதியினுடைய ஆதரவு வட்டாரத்தில் தெரிவிக்கிறாங்க வெளிப்படையாக இந்த நிகழ்வுகள் நடைபெற்ற நடைபெற்றாலும் கூட உள்ளுக்குள்ள அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சபரீசன் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டீம் வச்சிருக்காரு சார் அந்த பெண்ணு ஒரு அமைப்பு இதை தாண்டி ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஐடி இங்கு நடைபெறுது வச்சிருக்கிறாங்க இதையும் தாண்டி திங்கர்ஸ் ஃபோரம்னு ஒன்று தொடங்கி இது எல்லாமே மாநிலம் முழுவதும் மாவட்ட ரீதியாக தொகுதி ரீதியாக போய் மக்களினுடைய மனநிலையை கண்டறிந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது கோடி ரூபா கொடுத்து பிரசாந்த் கிஷோரை கொண்டு வந்தோம்ல இனி அது செலவு பண்ண வேண்டாம் அந்த வேலையை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு களத்தில் இறங்கியிருக்கிறார் மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி கட்சி இது வரைக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடர் வெற்றியை பெற்றதே இல்லை அதனால இந்த முறை மீண்டும் ஆட்சி கட்சியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற கருத்தாக்கத்தின் அடிப்படையில் களம் இறங்கியிருக்கிறார்கள் அப்ப அவங்கள களத்துல வீழ்த்ததற்கு வலிமையான அஇஅதிமுக வேண்டும் ஒன்றுபட்ட அஇஅதிமுக வேண்டும் அப்படி வருகிற பொழுதுதான் நிச்சயமா இப்ப மக்களுடைய எதிர்ப்பு அதிகமாக இருக்கு பல்வேறு பிரிவினரும் களத்துல இறங்கி போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அரசுலியர்கள் ஆசிரியர்கள் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் மின்வாரிய ஊழியர்கள் துப்புரவு தொழிலாளர் முதல் கொண்டு விவசாயிகள் என்று பலருமே மிகப்பெரிய அளவுல போராட்ட களத்துல இருக்கிறாங்க இப்ப இதை வந்து நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி இப்ப புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அம்மா செல்வி ஜெயலலிதா காலத்துல இருந்த அந்த திமுக தீவிர எதிர்ப்புணர்வு இப்ப இல்லை அப்படிங்கிறது தான் பொதுவெளி சந்தேகமாக வந்தது ஒருவேளை திமுகவோடு இவர்கள் உடன்பட்டு போகிறார்களோ என்கிற சந்தேகம் பொதுவெளியிலையும் கட்சியில் அண்ணாதரை அவட முன்னேற்ற கழகத்தின் மத்தியிலுமே அந்த சந்தேகம் எழுந்து விட்டது அப்ப இந்த நிலையை மாற்றி மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிக்கு கொண்டு வரணும்னா வலிமை மிக்க தலைமை வேணும் ஒன்றுபட்ட அதிமுக வேண்டும் அப்படிங்கிறத எல்லோருடைய குரலாகவும் இருக்கிறது இதை தவறவிட்டால் இப்ப என்னன்னா அடுத்தடுத்து பாஜக ஒரு லைன்ல நிற்கிறாங்க சீமான் ஒரு பக்கம் விஜய் ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க புதியவர்களை புதிய வாக்காளர்களை இழுத்து செல்வதற்கான ஒரு இது இருக்கு ஏற்கனவே முதல் சுற்றுல நான் தெரிவித்தது மாதிரி நம்மகிட்ட காலங்காலமாக இரட்டலைக்கு வாக்களித்தவர்கள் பிரிந்து கிடக்கிறார்களே அவர்களை ஒருங்கிணைத்து வலிமையான அதிமுக வந்துவிட்டது இது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஆட்சி அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றும் என்கிற எண்ணமும் உணர்வும் வந்தால்தான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்கள் தீவிரமாக களப்பணியாற்றுவார்கள் தீவிரமான திமுக எதிர்ப்பு உணர்வை அவங்க கையெழுப்பாங்க இப்போ நான் தொடர்ந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் போலேயோ மரியாதைக்குரிய அம்மா செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் போலவோ இப்போதைக்கு இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக திமுக எதிர்நிலையை தீவிரமாக எடுக்கவில்லை
தவிர்க்க வேண்டும் கட்சியை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் கட்சி ஒன்றுபட வேண்டும் ஒன்றுபட்டால் மட்டுமே தான் அதிமுகவுக்கு எதிர்காலம் என்கிற நிலை உருவாகிவிட்டது அதை தீவிரப்படுத்தி நிச்சயமாக இந்த நிலைப்பாட்டிற்கு திரு எடப்பாடி அவர்கள் வந்தே தீர வேண்டும் என்கிற நெருக்கடியை கட்சியினர் நிச்சயமாக கொடுப்பார்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இந்த டிசம்பர் பொதுக்குழுவுக்கு முன்னதாகவே ஏன்னா பொதுக்குழுவில் இது தொடர்பாக விவாதித்து முடிவெடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மூத்த தலைவர்கள்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெறும் தீர்மானத்தை போட்டு நம்ம வாசிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது இந்த இவர்களை இணைப்பதா வேண்டாமா கட்சி ஒன்றுபட வேண்டுமா ஒருங்கிணைய வேண்டுமா என்பது குறித்து பொது விவாதத்துக்கு வச்சுருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்தாக்கமும் உருவாகிவிட்டது அப்படிப்பட்ட சூழலில் நிச்சயமாக ஒருங்கிணைந்த அதிமுக வலிமை மிக்க அதிமுக வறுமை என்றால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் ஆட்சி மாற்றம் என்பது நிச்சயம் அப்படி இல்லை என்கிற பட்சத்தில் மீண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்து விட்டால் அதிமுக அவருடைய எதிர்காலமே பாழாகிவிடும் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகிவிடும் ஒரு நாற்பது வயதுக்கு கீழே இருக்கிற அதிமுக அவனுடைய தொண்டர்கள் இங்கே பயணிக்கிற தொண்டர்கள் இடம் மாற ஆரம்பித்து விடுவார்கள் பாஜக காங்கிரஸ் சீமான் விஜய் என்று சிதறி போயிட்டாங்கன்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்தில் அம்மா காலத்தில் பயணித்த ஒரு ஐம்பது அறுபது வயது கடந்தவர்கள் தான் தலைவர் அம்மா ரெட்டலை என்று போகக்கூடிய சூழல் வந்துடும் இந்த நெருக்கடியான நிலையை உணர்ந்து மூத்த தலைவர்கள் வெகு சீக்கிரம் ஒரு நல்ல முயற்சி எடுத்து கட்சியை ஒன்றிணைப்பார்கள் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கும் உள்ளது நன்றி சார் விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இன்றைய விவாத மன்றத்தில் அதிமுக சீரமைப்பை தொடங்கினாரா எடப்பாடி என்ற தலைப்பில் விவாதித்தோம் ஆனால் அவர் அந்த முனைப்பில் இன்னும் தீவிரம் காட்டவில்லை என்பதுதான் இன்றைய விவாதமன்றத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பு சாத்தியமானால்தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தலில் வெற்றி என்பது சாத்தியம் என்பதை நம் விருந்தினர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் மீண்டும் மற்றொரு விவாதமன்றம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம்